Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7 und heute fahren wir das Super Formula Café Menübuch. Das ist das Menübuch 47 und äh, ja, dazu brauchen wir entweder ein SF19 oder ein SF23. Ich hoffe, dass ich jetzt einen von beiden besitze tatsächlich oder vielleicht sogar beide und äh, dann gehen wir erstmal nach Watkins Glen. Da, rechts oben. Hey, da haben wir es. Zwölf Runden. Ja, das war ja vor ein paar... Okay, ich habe kein kompatibles Auto. Alles gut, alles entspannt. Ähm, das war vor ein paar Folgen ja äh, meine große Verwirrung, dass man äh, neue Events hatte für die Super Formula Autos, aber dass nicht spezifiziert wurde, wie, wo, was. Ähm, ja, und dass man eigentlich das Menübuch erstmal annehmen musste, damit man die Events sieht. Äh, habe ich nicht genau genug hingeschaut. Das war schon früher in der Schule immer wieder mal ein kleines Problemchen von mir, dass ich da immer ein bisschen schludrig war, wenn es äh, ums Thema Aufgabenstellung oder so ging. Lasst euch das eine Lehre sein. Also, wenn ihr vielleicht ein bisschen jünger seid oder so, oder keine Ahnung, in jedem Alter kann man das eigentlich als Tipp gebrauchen. Ähm, überfliegt Sachen nicht, sondern lest sie konkret durch. Ist jetzt bei dem Gran Turismo Video oder so nicht so schlimm, ja, dass man da mal irgendwie ein Rennen nicht fahren kann oder so. Ist natürlich dann, keine Ahnung, wenn es um irgendwelche relevanten Dinge geht, umso schlimmer. Zwölf Runden Watkins Glen. Was für Reifen darf ich hier nutzen oder kann oder soll ich hier nutzen? Ich habe mich tatsächlich mal für den SF19 entschieden. Ich glaube A, dass man den danach nicht mehr so unendlich oft gesehen hat. Und B, glaube ich, dass er mir ein bisschen besser liegt. Ähm, ich nehme aber auch mal die Medium Reifen mit. Für den Fall, dass die Softs hier zu stark abbauen sollten. So, äh, Kraftstoffmischung sehen wir auch schon. Bin mal gespannt. Ein Stopp müssen wir vermutlich eh machen. Watkins Glen, eine sehr angenehme Strecke. Wir haben 15 Sekunden Rückstand. Overtake Button können wir irgendwann ein wenig nutzen. Oha. Ja, da kommt man voll durch. Auch für die Schikane habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel gebremst für die bastop schikane Spritzseits muss man hier nichts beachten. Ich drücke mal kurz Overtake. Auch weil ich mal schauen möchte, ob sich da eventuell etwas wiederfüllt. Auch wenn es so minimal wäre, wäre es ja cool, wenn man dann wir sind wieder zurückgewinnt an Energie. So, nö, passiert nichts. Am Ende der ersten Runde etwa 14 Sekunden Rückstand. Etwas mehr als eine Sekunde aufgeholt. Sprit ist ausreichend da und ich überhole hier doch direkt mal. Nach einer Runde doch zwei Sekunden jetzt aufgeholt statt einer. Ich glaube, mit den Softs muss ich vielleicht einmal an die Box gehen, weil das auch so ganz gut aufgehen könnte. Okay, Leute, ihr könnt ja alle voll durch, ne? Das wisst ihr schon! Okay, das waren einige Fahrzeuge. Damit P10. Ich weiß gar nicht, was die Belohnung jetzt tatsächlich ist. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so drauf geachtet, welche Super Formula Autos hier gegen uns antreten. Ob das die 23er alle sind. Oder alle die 90er, 19er sind. Nicht 90er. Ähm, oder ob das quasi quer durchmischt ist. So, eine 26, 8, 12,5 Sekunden 
zum Spitzenreiter. Ja, durch die erste Kurve könnte ich schneller. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Querstehern beim Kurvenausgang. Deswegen bin ich sehr vorsichtig auf dem Gas. Und teilweise auch recht untertourig unterwegs. Hey, 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 hey. Nicht von der Strecke schieben. Mia Sono. Immer noch zwölf Sekunden glatt etwa. Das, obwohl ich hier eine persönliche Verbesserung hinlege nach zwei oder drei Sektoren. 1,3 Sekunden Mittelsektor schneller. Also da sieht man mal, was das an Zeit gekostet hat, dass die da alle sich nach der bastop schikane hier aufgereiht hatten. Eine 26-2 von Drummond, das ist auch der führende. Letzte Kurve war bedeutend besser als vorhin, auch wenn es nicht super gut war. Jetzt haben wir eine 25-6. So, viel früher beschleunigt. Da werde ich jetzt locker nochmal 3, 4 Zehntel oder so rauskitzeln. Das ist nur 10, 8, 10, 7. 2 Zehntel Rückstand. Und oh, Reifen vorne links. Der leidet richtig. Ja, das war das erste Mal, dass ich äh, A wusste, wie schnell kann ich da überhaupt fahren und B, dass wir da frei Fahrt hatten. In der ersten Runde hatte ich ja noch lange nicht das Vertrauen ins Auto. Das war, glaube ich, jetzt, ja, das war ein 23er Honda. Das sehen wir auch über der Facecam. Dürftet ihr, glaube ich, auch sehen. Hoffe ich mal. Eigentlich ist nur Drummond wirklich weit weg gerade noch. Welches Event ist eigentlich das Beste aktuell, um Geld zu farmen? Weil ich habe das Gefühl, dass das ein recht guter Deal ist hier. 160.000 gibt es, glaube ich, für 12 Runden. Das sind etwa 17 Minuten, würde ich schätzen. 18 Minuten. Geht jetzt richtig, richtig ab. Trotzdem anderthalb Zehntel im Mittelsektor langsamer als eben. Aber eine Bestzeit schaffen wir jetzt sowieso. Oh ja. Ah, da es vier Sektoren gibt, gibt es keinen einzelnen Mittelsektor. Sektor 2 und 3 sind dann die Mittelsektoren. Oh, oh, oh nein! Oh, genau sowas hatte ich Angst. Über 6 Sekunden Rückstand. Ich muss definitiv an die Box gehen. Die Softs halten das... ...von mir aus auch 7, 8 oder 9 Runden durch, aber keine 12. Der Reifen vorne links baut zu stark ab. Der ist komplett am Ende. Ich 
Auf den könnte man ein bisschen aufpassen, wenn man diese ganz schnelle Rechtskurve einen Ticken langsamer nehmen würde. Diese 180 Grad nach der bastop schikane Aber... Nö. Da will ich die Pace holen. Falls sich jemand fragt, hey Dave, ist die bastop schikane nicht eigentlich nur in Spa vertreten? Oder warum nennst du das jetzt bastop schikane ähm, Das ist halt ein allgemein gängiger Name für einige Schikanen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt für die Schikane gilt. Aber in Daytona weiß ich, dass auf jeden Fall die letzte Schikane, die es da auf der Strecke gibt, dass die auch bastop schikane heißt. Das ist quasi die, die im Oval stattfindet, auf der Geraden vom Oval. Ich muss diese Runde auf jeden Fall rein. Beziehungsweise ich muss rein und diese Runde würde sich gut anbieten. Ich muss dann auch einen ganz kurzen Blick aufs Handy riskieren. Aktuell gibt es ein, zwei wichtige, wichtige Sachen, wegen der ich Rücksprache halten muss. <lacht> Danke, Mate. Ehrenmann hat mir noch einen kleinen Push gegeben, dass ich hier nicht komplett bei niedrigsten Geschwindigkeiten wieder losfahre. Oh, er geht auch rein. Nee. Tut er nicht. Nicht tanken. So, let's go. Oh, da sind aber einige andere auch drin. Erfreulich, dass ich nicht der Einzige mit der Strategie hier bin. Ja, seid in Online-Rennen sehr vorsichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie das Strafmaß hier aussieht oder ob man auch bestraft wird, wenn man Sachen versiebt, aber... Ähm, online gibt es auf jeden Fall bittere Strafen, wenn ihr da die Boxenlinie bei der Ein- oder Ausfahrt überschreitet. So, wir haben etwa 20 Sekunden Rückstand gehabt jetzt bereits auf der Geraden schon richtig viel gut gemacht, weil ich jetzt nicht ganz verstehe, weil da macht sich so ein Reifenvorteil nicht bemerkbar. Aber der Abstand ist größer als zu Rennbeginn. Wir haben allerdings auch ein Reifendelta jetzt, das deutlich größer ist. Rulemont hatte vermutlich etwas härtere Reifen, deswegen von Anfang an etwas langsamere Reifen. Oder zumindest am Anfang langsamere Reifen. Ah, jetzt. Okay, hat Softs. Nevermind, vielleicht hat irgendein anderer Medium Reifen hier drauf. Ich schätze mal alle dahinter, weil die Pace tatsächlich gar nicht mitgekommen sind. Es kann sich durchaus auch lohnen, dass man die letzte Kurve mal übt, ohne den Kurvenscheitel zu treffen. Für Online-Rennen. Damit man halt eben nicht von Autos aufgehalten wird, die an die Box fahren. Weil die halt mit einer viel niedrigeren Geschwindigkeit am Kurvenscheitel sind. So, dran an Inus Trosa. Der tatsächlich einen Unfall hatte wohl. Und äh, auf dem Weg der Besserung ist. Gute Genesung an der Stelle auch mal hier aus der deutschen Community gewünscht. Ist halt äh, ungeil. Was allerdings cool ist, ist wie äh, die ja, Esports Community von Gran Turismo da und Gran Turismo selbst halt kollektiv ihm Genesungswünsche zugeschickt haben. Also das ist wirklich, wirklich cool. 
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, diese familiäre Stimmung, die man hier und da mal so vielleicht mal mitbekommt, von der man mal hört, innerhalb von Gran Turismo eSport, die ist definitiv da. Also gibt es auf jeden Fall auch Leute, die sich ähm, wahrscheinlich nicht so gut verstehen. Das gibt es überall. Aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass da gerade die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, ähm, dass man sich da halt sehr, sehr gut versteht und dass da viele Leute halt eben sich auch freuen, dass man sich bei diesen Offline-Events auch immer und immer wieder mal sieht. Ich bin mal gespannt, ob es eventuell zum Gran Turismo Film mal sowas wie eine Filmpremiere gibt oder so. Ich fände es ja schon irgendwie cool, da eingeladen zu werden, weil... Tatsächlich äh, bin ich noch nie auf einer Filmpremiere gewesen. Und andererseits glaube ich, wenn es da eine Filmpremiere gäbe, hätte ich davon schon mitbekommen, wenn ich eingeladen wäre oder sonst wie. Aber ähm, ja, so grundsätzlich freue ich mich da schon auf den Grand Turismo Film. Ich werde den wahrscheinlich auch mal im Kino sehen. Das habe ich auch damals von Nummer 66 behauptet den ich mir auch unbedingt anschauen wollte, für den ich ja auch sogar Werbung gemacht habe. Aber ich bin manchmal halt, das hatten wir im letzten Video, einfach eine faule Sau. Und manchmal schluder ich Sachen einfach so dahin. Oh mein Gott. Kann sein, dass ich ein paar Gummiwurzel aufgesammelt habe und deswegen weniger Grip hatte da. Ähm, wie dem auch sei, ich habe dann äh, bis heute noch nicht Le Mans 66 geguckt, obwohl ich mir den mittlerweile bei Amazon gekauft habe sogar. Etwas, was ich übrigens mittlerweile gerne mache bei Filmen und Serien, lieber die Filme und Serienstaffeln kaufen, die ich haben möchte, statt das irgendwie bei Sky, Amazon, Netflix und Co. alles im Abo zu haben. Oh, halbe Sekunde Penalty. Belastend. Weil letztendlich ist es halt auch etwas, was äh, ja so ein bisschen wie Fußball aktuell arg zerfasert ist. Ich bekomme das so ein bisschen immer von ein paar Leuten mit, die Fußball begeistert sind in meinem persönlichen Umfeld, dass sie sich sehr aufregen darüber, dass du nicht einfach irgendwie einen Dienst hast und dann hast du alles so. Wobei selbst dazu ist für mich äh, Filme und Serien nicht essentiell genug, dass ich sage, hey, da würde ich wahrscheinlich ein fortlaufendes Abonnement behalten. Ja, und im Endeffekt ist es dann halt schon so, dass du irgendwie zwei, drei Dienste mittlerweile brauchst, um alle möglichen Abonnements äh, zu haben, um quasi alle Spiele deiner Lieblingsfußballmannschaft zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber von dem, wie ich es mitbekommen hatte, war es vor kurzem zumindest noch so. Und dann hatte man ja auch diese Geschichten mit den äh, Preiserhöhungen von The Zone und sowas. Und, 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 und. Aber da steige ich jetzt mal nicht tiefer in die Diskussion ein, weil ich bin ganz ehrlich, da können wir wahrscheinlich noch in drei Monaten diskutieren. Gerade für ein Video wäre das einfach nicht klug, weil ich halt auch nicht auf Beiträge direkt antworten könnte. Ich glaube, da ist ein Gespräch mit Leuten, die in dem Thema sind, das Sinnvollste. Und ja, was könnte man, über was könnte man denn da so sprechen? Ob diese Preissteigerung denn wirklich notwendig ist, weil ich kann mir vorstellen, äh, dass man da wirklich auch anfangs mit einem Kampfpreis eingestiegen ist und später dann einfach das Abonnement teurer machen musste. Und äh, letztendlich, wie fair das ist, I don't know. Es gibt viele Sachen, über die man diskutieren könnte, aber äh, wie gesagt, ich bin da glaube ich nicht tief genug in der Materie, als dass ich jetzt einen Experten-Talk darüber führen könnte. 22.09 hätte es ja als Optimalzeit geben können. 24 Einzel mal schnellste Runde gefahren, zwei krasse Spinaler und trotzdem recht deutlicher Sieg, was letztendlich dann doch bedeutet, ja, es war ein doch recht easyes Event. Wisst ihr, was wir jetzt probieren?
Jetzt bin ich mal ein bisschen geübt mit äh, Super Formula Autos. Ich fahre jetzt mal ein weiteres Mal das Time Trial Event. Wir werden das Super Formula ähm, Tagebuch, äh, Menübuch. Achso, das ist ja gar kein Super Formula. Oh, stimmt. Egal, wir haben Übungen mit Formel Autos. So, gerade so noch hingebogen. <lacht> ähm. Wir probieren es, ähm, weil ich hier die Kommentare mitbekommen habe. Vielen Dank an der Stelle für den Hinweis, dass ich vermutlich aus der Goldzeit raus bin, wenn ich mich nicht verbessert haben sollte. Und, ach, das sind ja noch sieben Tage. Das ist ja noch entspannt. Ähm, ja, und wir suchen uns noch mal kurz zu verbessern hier. Also 2,39 bräuchte ich hier vermutlich... Um mir recht sicher zu sein. Ich frage mich, ob man die Porsche-Linie weitestgehend als Referenz nehmen kann, dass man weiß, wo es hier richtig nass ist und wo nicht. Das sieht bis jetzt eigentlich recht vernünftig aus. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wo ich Paystation jetzt stehe. Also ich habe ja gar keine Referenz. Das ist ja etwas, was ich immer schade finde für so diese ersten Versuche hier. Jetzt gerade mache ich ehrlich gesagt auch etwas, was recht smart ist. Das ist jetzt das dritte Video, was ich heute von Gran Turismo 7 aufnehme. Jetzt, wo ich mal ein bisschen es hinbekommen habe, den Poppes hochzukriegen. Ich habe im letzten Video ja darüber gesprochen, dass das so ein bisschen mir aktuell schwer gefallen ist, die letzten Tage. Ähm Einfach immer weiter und weiter Videos aufnehmen. Solange man halt kann, Bock hat. Natürlich mit Pausen dazwischen. So nach den letzten zwei Videos, die ich gemacht hatte, habe ich mich eine Stunde mit meinem Hund beschäftigt. Ich werde das gleich wahrscheinlich wieder tun, aber auf jeden Fall dann äh, zwischendurch auch einfach mal anderen Kram erledigen. Und sonst aufnehmen. Oh nein, ich glaube, da kommt man aufs Grün fahren. Vor der Kurve. Da hätte ich jetzt sehr viel Zeit holen können. Okay, es war überhaupt nicht schnell. Oh mein Gott. Ach du Schreck. Okay, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Selbst zu meiner Zeit fehlen mir jetzt noch über drei Sekunden. Da werden die drei Zehntel jetzt nicht den Kohlfett machen. Da muss ich ja noch viel mehr Zeit finden als das.
krass, wie ich gefühlt das komplett neu lernen muss. Wie man hier schnell fährt. Oh mein Gott. Was ist hier los? Okay, also ein paar Stellen haben wir ja mitbekommen, bei denen ich in diesem Umlauf viel zu langsam war. Ja, da habe ich gerade eben halt super viel Zeit verloren, das habe ich ja gerade angemerkt schon. Eine gute Sekunde im letzten Sektor gut gemacht. Nice. Muss mal kurz. Okay. Es ist nur regnerisch. Bei Wind und Donner mache ich mir mal ein bisschen Sorgen. Der Shortshift hat vielleicht dafür gesorgt, dass ich da keine Traktion verliere. Das war ein guter Exit. Zwei einundvierzig drei. Also sollte ich pro Runde noch eine Sekunde jetzt gut machen, permanent. <lacht> so sind zwei Runden am Ziel, aber not gonna happen. Oh, das ist stark. Das war gut. Das zeigt auch gerade so ein bisschen. Manchmal muss man vielleicht auch einfach mal ein oder zwei Nächte drüber schlafen, bevor man Sachen, die man neu erlernt, umsetzen kann. Oh oh. In dem Fall bin ich zeittechnisch jetzt noch nicht krass besser geworden. Aber zumindest Eau Rouge mit so wenig Liften zu nehmen, wie ich es jetzt mache. Das ist mir vor ein paar Tagen, als ich es zum ersten Mal versucht habe, definitiv nicht gelungen.
Okay. Ich habe es ja gerade gesagt. Ich werde nicht in jeder Runde die Sekunde Zeitverbesserung hinbekommen. Geht sogar noch besser. So. Haben wir die letzte Kurve mal jetzt so an. Let's go. Drei Zehntel nach einer Kurve. Wächst doch fast vier Zehntel sogar heran bis Orange. Ja, bis am Ende von Camel Straight wird das sogar eine gute halbe Sekunde jetzt sein, denke ich mal. Ja. Yep. Okay. Nicht zu nah am 100 Meter Schild bremsen. Weil sonst kommt man hier zu weit raus. Rechts an den Körb, links. Schön halten. Nein! Ah, warum, 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 warum? Drehen die Pylonen mich so. Meine Güte, ey. Ärger dich. So. Let's go. Sehr gut aus. Das ist die Penalty. Ja, ich wollte schon sagen, war kurz verwirrt, so spät wie die eingetrudelt ist. Ich überlege gerade, ob es so klug war, <lacht> dass jetzt hier ähm, direkt. nachzuschieben an das super formula rennen oder ob ich das nicht hätte komplett separat machen müssen oder sollen. Geht. Schade. Nochmal. Ich glaube, ich weiß äh, jetzt eine Sache wieder, die mir beim letzten Mal auch aufgefallen war. Selbst wenn du hier Vollgas fahren kannst, tust teilweise einfach nicht. Sondern bau das Gas wirklich auf, weil. Den Wheelspin merkt man nicht so wirklich, aber es gibt ihn halt. Man merkt ihn halt von fehlender Beschleunigung, aber kriegt jetzt so nicht unbedingt das krasseste Feedback dazu. Mal schauen. Das war nicht gut. habe ich ein paar Mal Orouge echt gut hinbekommen und jetzt leider nicht mehr.
Okay. Das sieht gut aus. Bitte. Ja, das war nicht perfekt. Egal. Mal gucken, was hier noch so geht. Ich weiß, dass jetzt auch hier eine halbe Sekunde drin steckt. Meine Bestzeit davor war eine 41,3, glaube ich. Okay, jetzt habe ich doch sehr viel später gebremst. Krass. Oha. Okay. Ich muss auch kurz Pause drücken. Bin sofort wieder da. Okay, war jetzt nicht unbedingt die beste Runde, aber hey. Wir schauen noch einmal. Ansonsten mache ich demnächst noch eine Follow-up-Folge. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Das ist schon mal ordentlich. Vielleicht nicht ganz die halbe Sekunde von vorhin. Wobei weiß ich nicht, aber... Okay. Wieder den Apex nicht erwischt. Ärgerlich. Trotzdem viel schneller. Ich glaube, ich sollte das nochmal in einer separaten Folge erneut probieren. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß bei dieser Episode mit Gran Turismo 7. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und dann äh, gucken wir mal. Vielleicht widmen wir uns gleich beim nächsten Mal direkt dem Time Trial hier mit dem Red Bull. Tschüss!